Привіт! Цього літа ми вирушили в Карпати. Ми знаходимося на водопаді Труфанець, найбільший водопад Карпат, за вишки 36 метрів. Вода падає з висоти 15 метрів. У цьому випуску ми прогуляємось з полонинами та проїдемо мальовничими гірськими дорогами. Відвідуємо найпопулярніші міста Івано-Франківської та Закарпатської областей. В цьому відео познайомимо з нашим волохатим мандрівником, якого у цю подорож ми взяли з собою та ні трохи про це не пошкодували, оскільки він відігравав головну роль на декотрих маршрутах. Ну і на своєму досвіді відчуємо, якою непередбачуваною та досить різною може бути погода влітку в Карпатах. Погода – це окрема тема для розмови. Але, як кажуть скандинави, нема поганої погоди, є погана екіпіровка. А коли все ж таки з неба переставало нещадно лити, ми знаходили чим зайнятися. Як от забратися в гори на джипі. А про плюси та мінуси таких розваг ми розповімо далі. Та головним чином будемо намагатися передати всі наші емоції та досвід від прогулянок горами влітку. Нарешті ми добралися до Маковиці. І справді нарешті. Наш перший похід пішки виявився не таким легким, як ми думали. Звісно, неймовірний вид, але підйом дуже крутий. Дорога назад така ж малюнича, як і вперед. Карпати – це найчистіше повітря, різноманіття ягід і грибів та неймовірна красива природа, незалежно від пори року. Тут можна насолоджуватись не тільки пейзажами, але й смачною автентичною їжею, як от на сироварні на полонині. Ну і, звісно ж, куди без смачних і дикокалорійних гуцульських страв, якими можна поласувати в традиційних калибах не за всі гроші світу. Вельми доречно було послухати поради мудрого гуцула. Тому що Україна – це єдина хата, і ви приїхали не в гості, а приїхали додому. Говорить Ну і куди ж без Довбуша та його стежки? Існує така легенда, що Олекса Довбуш сидів на скелі, як орел. І дійшли до найсторішого дерева. Насправді цей випуск виявився довшим, ніж ми очікували. Але все це тільки тому, що нам дійсно є що показати та розповісти. Тож додивіться цей випуск до кінця, бо повірте, наприкінці на вас чекають надзвичайні кадри. Так, зараз буде невеличка, але дуже важлива інформація. Як ви вже, напевно, зрозуміли, всі наші подальші випуски виходитимуть виключно українською. На то є вельми серйозні та сумні підстави. Наша країна знаходиться у стані війни з Росією. І тому відтепер і надалі ми не збираємось використовувати мову окупанта в нашому контенті. А тепер про другорядне. Звісно, ми будемо робити помилки. Але сподіваємося, що з кожним випуском їх буде все менше і менше. Тому просимо вас писати в коментарях, де ми використали неправильні або не зовсім доречні вирази або слова. Давайте вдосконалювати наші знання разом. Також пропонуємо підтримати наших захисників та захисниць, завдяки яким ви можете відволіктись і подивитись це відео. Всі посилання на перевірені фонди будуть під цим відео. А тепер повернемося до нашого каналу. Як ви зрозуміли з нашого інтро, ми в Карпатах. Ми покажемо, якою красивою та мальовничою є наша країна. Тому нам, українцям, точно є за що боротися. Не забувайте підписуватися на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Ставте вподобайки та лишайте коментарі для просування україномовного контенту. А для наших іноземних глядачів ми й далі будемо додавати субтитри англійської до наших відео. Тож впевнено рухаємось разом до перемоги. А розпочинаємо ми свою подорож з села Микуличин. Село розташувалось між всім відомим містом Яремче та іншим селом під назвою Татарів. Цікавим фактом є те, що колись це було найдовше село в Карпатах. А його територія простягалась на 44 км від Яремче до кордону з Закарпаттям. Однак і нині розміри села вражають. Воно розкинулося в долині річки Пруд аж на 10 кілометрів. А Микуличин ми обрали не випадково, оскільки звідси дуже зручно добиратися до всіх локацій, що у нас були у переліку до відвідування цього літа. Годі вже зі спойлерами та будемо переходити до суті нашого тревел-контенту. Тож сідайте зручніше та гайда до пригод українськими Карпатами. Ну а першим ділом ми вирішили рванути в гори на джипі. Це поїхали далі.
ми доїхали до гори Ягідної. Супер! Краєвиди неймовірні. Погода в цей день була доволі сприятливою та безхмарною, а прозорість повітря дозволила побачити весь Чорногірський хребет та його вершини. Ми знаходимося на висоті десь 1200 метрів над рівнем моря. Але тут дуже жарко зараз. Гора називається Ягідною, тому що всі схили тут, вони вкриті ягодами. Сказали, що тут є брусниця та черниця. Я навіть зараз подивлюся, і я знайшла малесенькі зелені ягодки. Я бачу, як квітне чорниця. Зараз ми поїдемо по цій дорозі далі досліджувати хребти. О, який гарний прийшов до нас. Коротше, гора Ягіна – це маст-візит, незалежно від того, пішки чи на колесах. Тут дуже гарно, але поїхали далі. Нам туди. І ми вирушили далі вже не по такій екстремальній дорозі до наступної розрекламованої нашим водієм локації. Дорогою Ліснівським хребтом ми зустрічали велику кількість хайкерів. І забігаючи наперед, скажемо, що ми рекомендуємо сюди йти саме пішки. Оскільки цей маршрут не складний та придатний для походу будь-якої пори року. А по дорозі можна знайти доволі непогану колибу. І, звісно ж, ми не змарнували цей шанс скуштувати, так би мовити, найвисокогірніших страв. Принаймні на цьому маршруті. Бо, скажімо чесно, від їжі нам дуже важко відмовитись. Ми тільки що були вон там. Так, проїхали, от, от, от по хребту проїхали, і зараз знаходимося в колибі Жолобецьку. Вид неймовірний. А там вон люди живуть. Власники цієї колиби. Ну, як страви принесуть, я поки розкажу, які ми страви будемо куштувати. Я куштую вареники з гудра. Завжди цих вареників тільки треба сюди приїхати. Це звичайно сир, просто солоний, солоний якийсь. Маті? Так, я поріжу цей деру на солоний. Білі грибочки. Тут, як то кажуть, от квізін. Висока кухня. В прямому та переносному смислі. Дуже смачно. І дуже високо. Поки готуються ваші страви, можна насолодитися чарівними видами з велетенської гойдалки, яка розташована в декількох метрах від колиби. Тож навіть сам процес очікування тут може бути доволі цікавим. Кайф! Не лячно зовсім. Але ця розвага не є чимось унікальним для Карпат. Подібні гойдалки розташовані майже на всіх гірських туристичних маршрутах. Але, незважаючи на це, ми впевнені, що кожна з них подарує вам безліч незабутніх вражень та емоцій. Тому рекомендуємо спробувати при першій нагоді. Що? Що казати? Це треба пережити. Сподобалося? Дуже. Дуже сподобалося. Їдемо далі? Так. Рухаючись цим маршрутом, не перестаєш витрачатися у вікно автівки. Іноді може здатися, що всі гори виглядають однаково, але все одно ми не втомлювалися насолоджуватися гірськими пейзажами. Забігаючи наперед, можемо зазначити, що такий тур підійде для людей, у яких обмаль часу, а побачити хочеться багато. А нас попереду ще чекало те, заради чого ми взагалі вирушили на полонину. Внизу знаходиться сироварня, і вівці, і кози, і зараз відпочивають. Сирілатка! В них обідня перерва. Їм зараз дуже жарко. Температура тут в горах висока зараз. Ну що, привіт? Причині не бекають. Вони не кажуть нам привіт. Там і маленькі лянь сидять. І великі. Тут можна побачити, як роблять справжні гуцульські сири за давніми технологіями. Так склалося, що влітку виробництвом сирів займаються чоловіки на полонинах. А рецепти передають з покоління в покоління. Приїхала на сироварню. Зараз подивимося, що внутрі. 
Ти в цьому чині не говори. Ой, я тут гарно пахне. Хоча ми й не побачили весь процес приготування будзу, вурди та бринзи, ми мали нагоду скуштувати всі можливі варіації гуцульських крафтових сирів. Бринза тут в горах обов'язковий інгредієнт для більш як 30 страв. Наприклад, з нею роблять банаш та салати. А нашим столичним ресторатором радимо взяти до уваги цей неперевершений продукт для урізноманітнення вже заїжджених традиційно ресторанних страв. Одна вівся дає 200 грамів молока тільки. Купили різноманітний сир. Ну і останньою точкою на нашому маршруті стала гора Чорний Погор. Тут же не так людно, як на Ягідні, але так само атмосферно. Гарний момент, щоб трішки побути наодинці з природою та помедитувати. Приїхали на гору Чорний Погор. Звідси відкривається дуже гарний вид. На Говерну, на Петрос, на Драгобрат. А також цієї полонини можна побачити майже весь рельєф українських Карпат. Зараз ми знаходимося на висоті десь 1320 метрів. Дух захоплює. Ну хочеться нікуди їхати, але треба далі. Так от тепер можна вже і підсумувати. Мусимо сказати і про недоліки такого дозвілля. По-перше, під час таких автоподорожей у вас не буде достатньо вільного часу, щоб насолодитись головним, на що надихають ці гори – свободою. Водій нас якось підганяв на кожній локації, тому все трішки було схоже на принцип галопом по Європах. По-друге, постійні хитання гірськими дорогами теж не для всіх. І наостанок, такого роду поїздки – гарний варіант прибутку для місцевих, але для Карпат не дуже екологічні. Тому наші наступні подорожі горами будуть виключно пішки. Це вже по дорозі в ворог, то зупинилося на річці. Все, да? Все, їдемо в ворог. Взагалі, погода в Карпатах – це окрема тема для розмови. Звичайно, гуцулів постійними дощами та регулярними зливами не здивуєш. Але нам, шукачам теплої та сонячної погоди, було подекуди важкувати пристосуватися. Іноді зливи з невеличкими перервами продовжувались по декілька днів. Тому заздалегідь ми нічого не планували. А поки займалися ретельним обмірковуванням наших подальших походів, зустрічали світанок за філіжанкою кави, трішки вивчали околиці Микуличина або просто прогулювались річкою. Взагалі, таке переміщення з великого міста до села дає можливість перезавантажитись та нікуди не поспішати. Не так, як ми завжди робимо під час подорожі, намагаючись встигнути всюди та побачити якомога більше. Це дало нам додатковий час для більш ретельного планування наших наступних маршрутів. Як ми зазначали раніше, ми тут затримались на все літо. Тому невеличкий спойлер – гарну погоду ми все ж таки тут знайшли. Наша дорога буде пролягати вздовж річки Женець. А нашою наступною доволі цікавою локацією став водоспад Женецький Губ. До речі, дорога до водоспаду зовсім не дудна. Бачимо багато цікавих локацій. Дорогою ми зустріли скельні виступи та високі ялини, що височать над водою. А це привід Карпат, жива форель. А привідом ми її назвали через те, що якби ми не намагалися зловити її, нам це поки так і не вдалося. Цією стежкою також можна було трапити до гори Хом'як. Тут ми бачимо різноманітні вказівники, так що не заблукайте точно. До речі, річка Женець, вдовж якої простягалася вся наша подорож, є притокою прута, але виглядає вона зовсім по-іншому. Вода в річці Женець просто неймовірно холодна, але така чиста, просто кристально чиста. Здається, що її навіть можна пити. 
Взагалі, найбільшою привабливості водоспаду Женецький Гук надає його доступність. До нього веде пряма асфальтована 3-кілометрова дорога. І ця дорога була побудована за правління найвідомішого обджолера України, а за сумісництвом третього президента України Віктора Ющенка. До речі, ця дорога веде тільки до КПП резиденції третього президента. І любі друзі, заради справедливості слід зазначити, що далі йде ґрунтована катана стежка. Ймовірно, далі, так би мовити, президентської дачі будувати дорогу було дуже дорого. З огляду на все це важко сказати, який інший водоспад у Карпатах може похвалитися таким легким під'їздом. Сюди можна замовити трансфер, але воно точно того не вартує, тому що з машини ви не зможете роздивитися всієї краси цієї дороги. Несподіваним виявилося те, що вся дорога усіяна містами для відпочинку, лавками, бесідками та відповідно облаштованими галявинами. Так що ми дещо перепочили, пропустили декілька авто з ледащими туристами та відправилися далі. По дорозі можна зустріти ще багато таких маленьких водоспадиків. З кожним кроком вас зустрічає щось цікаве, тож ця дорога до водоспаду проманула майже непомітно. Чи варто вам йти цілих 5 кілометрів, щоб подивитися на цей водоспад, де вода падає з висоти 15 метрів? Зараз дізнаємося. А ось і сам водоспад. Женевський гук. Його прозвали гук саме через його шум. Розмовляти тут дуже важко. Можливо, я навіть кричу зараз. Женевський гук – це молодий водоспад, який з'явився на карті після повинні середини минулого сторіччя. Це місно того вартувало. Дуже жаркий день, але тут так прохолодно. Вода падає з висоти 15 метрів. І вона навіть як кондиціонер працює тут. Зараз дуже жаркий день, але тут так прохолодно, не хочеться, звісно, уходити зовсім. Але тут можна знаходитися надовго, тому що тут черга, і люди хочуть фотографуватися. Ну а нам пощастило, що ми прийшли сюди раніше всіх інших туристів, що полюбляють поспати. Трішки вище над основним майданчиком, де багато людей, ми бачимо саме початок водоспаду. Попри те, що всі насолоджуються водоспадом знизу, його також можна роздивитися ще й з верхнього прихованого оглядового майданчика. Ось вам і лайфхак, як отримати гарні фото без великої кількості туристів у кадрі. Ми зараз вже будемо спускатися. Я тут пригадую наш, нашу останню подорож за кордон. Як ми шукали водоспад на криті, але нічого у нас не вийшло. Але в Карпатах ви, звичайно, знайдете водоспади. Тут їх дуже багато. Один з них – це Женевський гук. Дуже гарне місце, але тут багато людей. Дуже багато. Також у нас у планах був ще похід до Нарінецького водоспаду, на який, до речі, можна попасти саме звідси, зробивши невеличкий крюк від основної дороги. Але ми так замилувалися Женевським гуком, що зовсім забули про час. Тому вирішили полишити цю подорож на потім. По дорозі до водоспаду є сувенірний ринок. Там можна випити холодного квасу, карпатського чаю з медом або з різноманітними добавками. А також автентичні карпатські напої. Ну ви зрозуміли. А про Нарінецький водоспад, полонину Залім та гору Хом'як ми вам розповімо в нашому наступному випуску. Ну а тепер трохи негативу заради подальшого покращення ситуації. Ось так прекрасно виглядає місце, де люди мали б покидати своє сміття. Видно, що давно ніхто не прибирав. Але за вхід гроші все-таки беруть. Сумно за таке. Дуже сумно. І, будь ласка, не робіть смітник, коли йдете до водоспаду. А ви даєте сміття в призначені місця по дорозі. Наприклад, скло розкладається тисячу років. Вхід на водоспад е, платний. 50 для дорослого, 25 для дитини. Машину також можна тут припаркувати. Дорога асфальтована, не важка. Рекомендуємо. Як ми вже неодноразово зазначали, ми ніколи не нехтуємо можливістю гарно підкріпитися. А після такої 10-кілометрової прогулянки будь-хто згодніє, і ми не є виключенням. Тож хочемо порекомендувати одне смачненьке атмосферне місце, що знаходиться якраз на виїзді з цієї локації. Саме туди ми зараз і рушаємо.
Цей ресторан приваблює не тільки своїм гуцульським інтер'єром, але й смачними стравами з використанням місцевих продуктів. По дорозі з Микуличина до Татарєва, при в'їзді в сам Татарів, є ресторан «Куфор». Перекладається як чашка. Ми замовили два різних салата, які мали досить однаковий вигляд. Воно виглядає досить однаково. Просто я думаю, що в мене такий же саме цезарь, тільки з телятиною, а ужеки з курятиною. Сир місцевий, якщо що. Ммм, прикольно. А воно що, в тебе ще шкорчить? Такої смачної капусти я в житті не їв. Ця тушкована капуста з рибельцями, яку подали у чавунній пательні, мене дійсно вразила. Проста страва, яка смакує дуже вишукана. Але найбільше мене вразив хліб. Хлібець, можливо, вони самі виробляють. Хрусткий. Я не знаю, мабуть, не буде чутно, як він хрустить, але я зараз спробую. Він дуже хрусткий, смачний і свіжий. Це найсмачніше хліб, що я коштував. Стосовно порції, вони такі величезні, що неможливо з'їсти. Зазвичай хочеться, коли приходиш десь в заклад, спробувати декілька страв, щоб оцінити заклад. В даному випадку ти можеш з'їсти тільки одну страву, і я навіть її зараз не даю, а вже майже повну. Це дуже смачно. М'ясо багато. Багато сиру. Мені цей ресторан подобається. Я б його рекомендувала. Сподіваємося, ви також перекусили разом з нами. А тепер ми запрошуємо до наступного водоспаду. Але для цього ми рушаємо у Закарпатську область. До багатьох водоспадів Карпат доведеться довгенько добиратись. Через те, що вони у своїй більшості знаходяться в глибині гір та ховаються подалі від трас, як от Женецький гук. А от у Труфанця, що на Закарпатті немає такої проблеми, водоспад розташований одразу біля траси десь за 10 км від села Ясеня, по дорозі на Рахів. Взагалі, маючи авто, це не проблема сюди добратися, а Закарпаття порадувала нас своїми смарагдовими пейзажами на 360 градусів. Водоспад розмістився біля самісінької траси. Точно не проїдете повз. Для туристів тут намагалися облаштувати спеціальний оглядовий майданчик, але він досі не добудований. Водоспад оточений лісом, тому літнього дня тут знайдете комфортну прохолоду і затінок. Так ось, ми знаходимося на водопаді Труфаниці, найбільший водопад Карпат, за вишки 36 метрів. Але для мене це не так що й багато. Мені він подобається, він файний, гарний, крутий. Все, що можна. Ну як водичка? Водичка дуже холодна. Холодна? Так. Ну ти ж бачив, що сніг лежить на схилах. Красивий водоспад. Все. Все? До побачення. Звісно, ні, не до побачення. Рухаємось в гори, на цей раз з нашим чотирилапим мандрівником. Настав час познайомити вас з нашим пухнастим улюбленцем, якого звуть Ремзі. Але фанати серіалу «Гра престолів» будуть розчаровані дізнатися, що назвали ми свого собаку не на честь славнозвісного героя, а отримав він своє ім'я завдяки відомому британському кухарю Гордону Ремзі. Але мусимо зізнатися, що зараз цей нахабник потребує мішленівських зірок у своїй тарілці. Нам здається, що більш за їжу він полюбляє тільки прогулянки горами. Тому на цей раз, звісно, ми не змогли відмовити йому в цьому задоволенні та вирушили підкорювати маковицю. Ця гора здіймається над правим берегом річки Прут, а маршрут розпочинається від міста Яремче, а саме навпроти всім відомого водоспаду Пробій. Так вже традиційно склалося, що простих шляхів ми не шукаємо у жодному випадку, тому обрали найскладнішу стежку. А по дорозі нам траплялися круті схили, які ми відчули на всі 100%. Проте ця стежка вивела нас до доволі цікавої пам'ятки цього лісу. По дорозі на гору Маковиця ми зробили невеличкий крюк і дійшли до найстарішого дерева. Це бук. Він за вишки аж 50 метрів. Йому десь близько 300 років. Ми були десь на півшляху до Маковиці, а наш пес уже трішки втомився. Підйом був настільки крутим, що ми навіть не мали змоги його зафільмувати. Тому радимо заходити на цю локацію вже на зворотному шляху для збереження ваших сил. Однак мене трішки не пожалкували про обраний маршрут.
Як ми вже казали раніше, отримати повну насолоду від гір можна тільки шляхом піших походів, нехай одноденних. А далі на нас чекала полонина. Дорога також сповнена цікавинок та вже не така важка. Можна навіть знайти колибу перед самим сходженням на вершину. Там ми трішки відпочили та були готові до останнього ривку на Маковицю. Ось приблизно 7 кілометрів доволі нелегкого шляху були позаду, і ми досягли мети цього походу. Погода була чудова, повітря прозоре, і тепер можна було понасолоджуватись краєвидами. З вершини гори відкривається панорама мальовничих гірських пейзажів. Хребет є вірник, вершини Думбушанка, Синяк та Хом'як. Нарешті ми добралися до Маковиці. 984 метри, але звідти можна побачити є вірник, Говерло, Петрос. Неймовірно. Маковиця – найвища гора біля Яремщі. Маковиця означає «Маківка, Верхівка, отже найвища точка». Звідси ми бачимо навіть Говерло, на якій ще лежить сніг. А зараз червень. Але підйом дуже крутий. Так, ну ми, в принципі, задоволені підйомом. Я з ним справився навіть зі своєю півроку назад зламаною ногою після операції. Я намагаюся зараз її тренувати, і такий підйом я здолав майже без проблем. Сподіваюсь, далі буде більше. Отже, мух тут овер забагато. Я думаю, Ремзі замахався. <реш> Він не чекав такої жари. Але він піднявся. Оскільки існують декілька варіантів підйому на гору, то для спуску, звісно ж, ми обрали іншу дорогу. Таким чином ми мали можливість порівняти складність маршрутів та, вочевидь, знайти двічі одним шляхом. Ми йдемо вниз. Найстаріше дерево ми вже бачили, але ми рекомендуємо саме на... по дорозі назад заходити на це дерево, тому що там дуже-дуже Крутий підйом. А ми зараз йдемо коротким шляхом. Думала, назад буде легко. Але де там? Дорога назад така ж малівнича, як і вперед. Вона не залишить жодного байдужим. Ну і трішки інформації про дивовижну флору Карпат. Крім бука лісового, нам на шляху зустрічалися височезні смареки та ялиці. Взагалі, рослини нам здавалися рідкісними та начебто червонокнижними. А у променях вечірнього сонця вся ця лісова рослинність набувала казкових кольорів. До речі, Ремзі отримував неабияке задоволення від прогулянки, а ми були раді, що рухалися вниз не дуже крутою стежкою. Це все каміння дуже нагадує стежку Довбуша, тому що звідси можна туди потрапити. По дорозі можна знайти декілька непоганих оглядових майданчиків, з яких відкриваються чудові панорами. Однак деякі з них доволі екстремально розташовані на краю скель. Але… Ми вижили. По дорозі я знайшла клад. Це черниця. Мачнюща. Все, я залишаюся тут жити. До діла, чорниця, яку тут називають Афини, на схилах Маковиці вже постигла. На відміну від гори Ягідної, де вона ще зелена у цей час. Загалом, мальовничість цієї стежки допомагала нам позабути про втому, яку відчував уже не тільки наш чотирилапий мандрівник, а й його двоногі друзі. А біль вже трішечки відчувалась у м'язах непідготовлених хайкерів. Наша собака. Він каже, я додому хочу. Йдемо додому, Ремзі. Сам вже хочу, якщо чесно. В цілому, ми не дуже часто зупинялися на привал, але під кінець походу все ж таки треба було перевести подих. Що, важкувати? Ні, я, я кажу, що залишилося 2-3 кілометри, ну, максимум півтора. Це точно. Чуєш? Просто тьма бджіл. А вже через 2-3 тижні, як любить казати вельми відомий пан, тут буде просто тьма лісової ожини, якої цього літа ми наїлися вдосталь. Ну а наша дорога добігала кінця. І як під час будь-якого нелегкого походу, ми відчували і в тому, і задоволення одночасно. Як відчуття? Та як відчуття? Ноги гудуть. Але ми це зробили. Молодці. 
До речі, Ремзі доволі гідно витримав навантаження під час свого першого, але далека не останнього походу горами цього літа і впевнено крокував вниз. І ще одне наостанок. Ми забули розповісти, що на полонині з нами дещо трапилося. Зробивши необережний рух, ми майже розклали свій дрон об залізну опору лінії електропередач. Але він вижив і готовий до нових подорожей, як і ми. Наступні декілька днів ми відновлювали сили та думали, що б таке обрати для неважкого коротенького походу. Було декілька варіантів заїжджених локацій. Ми обрали одну з самих туристичних і знову їдемо в Яремч. На цей раз Ремзі залишається відпочивати в будинку. Стежка проходить по місцях, де всередині 18-го сторіччя діяли опришки – побратими Олексі Добуша, місцевого Робін Гуда. Майже на вході нас зустрічають такі колони. Бачимо зображення Добуша та опришків. Існує легенда, що Олекса Добуш сховав тут дуже багато золота, та ми сьогодні спробуємо його знайти. Ух, які каміння! Шукаємо золото під камнями, поки не вдається. Так, піднімаємося. Доскаль Добуша десь 700 метрів. Тут ми бачимо крутезний схил. Тут навіть є така огорожа, щоб люди туди не лізли. А серед дерев ми можемо побачити вид Яремча. У стежці розташовані оглядові майданчики та гарно оснащені місця для відпочинку. Ух, ну подивлюся трішки. Лячно. Коротше, туристичні буклети кажуть, що цей маршрут під силу навіть маленьким дітям. Підтверджуємо. Знову підйом. Ох, як жарко. Здешка така, то вниз, то вверх. Зараз вверх. А ми продовжуємо шукати скарби. Золото шукач виснажився. Та ні. Я знайшов тільки шишки, але золота тут нема. Знову крутий підйом через ліс. Такий крутий, але дуже приємний. І стежка така м'яка стає. Ми заблукали, я думаю, ми відхилилися від маршрута, і ми взагалі вже на скелі. Залізли на скелю. Існує така легенда, що Олекса Добуш сидів на скелі, як орел. Скеля дивовижна. Дуже прикольно тут полазити. А повітря, якби ти міг, ти б його тут їв. Ой, а звідти холодно. Ого! Нічого собі. Глянь, які хащі. Коріння, каміння. Обережно йдемо. Знаєш, ну, Так. Да. Це наше золото сьогодні? Можливо. Година веселої прогулянки за пашним хвойним лісом, і ми опинилися на місці призначення. Ми дійшли, і це дуже круто. Нам було трішки важко. Будемо зараз відпочивати та дивитися на цю красу. Хоча все це і називається камінь Довбуша, але виглядає як справжнісінькі скелі. А на виході зі стежки на нас ще чекав колоритний гуцульський сюрприз. Дітлені місцевий гуцул. Бере у руки маленький інструмент. Його гуцули не тільки люблять, вони його обожнюють. Це є дримба, гуцульський інструмент. Дримба. Граю для вас, для тих людей, які приїхали додому. Тому що Україна – це єдина хата. І ви приїхали не в гості, а приїхали додому. Зараз ви почуєте інший звук, зовсім інший. Це буде, це буде музика із танцю Аркан. Танець Аркан чисто чоловічий, танець гуцульський. Танець хлопці стоїть по кругу, гуцули їх посвячуються мужчин, у серйозних, сильних людей Карпат. Вони стоять по кругу, руки ставлять отак, ставлять вони на одному на плечі. І зараз ви почуєте пісню, маленьку, верніш, таку мелодію із танцю Аркан. Ви все запам'ятаєте, слухайте уважно. 
Дарима цікаво ще тим, коли зустрічається Іванко і Марічка готували з собою, між собою, в них з'являється дружба, симпатія, любов, кохання. Але коли Марічка приносить вже таку дримбу додому і показує батькам, мамо, готуйте веселі. Зрозуміло. Я бажаю здоров'я, щастя, благородства і всього, що може діти Леонід побажати істинним українцям. З Богом і щасливо. Дякуємо. Чи вартує приїжджати на вихідний день сюди? Я не знаю, зараз подивимося. Я думаю, буде багато людей, а поки не дуже. На водоспад. Людей багато. Сьогодні вихідний. Це один із найвідоміших та напрочуд популярних водоспадів. Вдається, що коли б ви сюди не прийшли, тут будуть надовпи. Кожен хоче зробити гарне фото на фоні потужного водоспаду. Пробій – це чи не найбільш популярна пам'ятка неподалік Яремчик. Мабуть, ми вже не знаємо таких людей, хто хоч би раз тут не побував. Водоспад виправдовує свою назву, яку він отримав через те, з якої потужності потік пробивається крізь скелі та спадає вниз. Водоспад пробій дуже красивий, але дуже небезпечний. Тут люди там фотографуються, але багато людей, хто тут гине кожного року. Тому треба бути обережним. Роблячи селфі на цій локації, будьте дуже обережні. А ми рухаємось до найцікавішого, на нашу думку, чаптеру цього відео. Ми прокинулися в четвертій ранку, щоб подивитися пару планет, але зараз ми бачимо тільки оця дуже ярка зірка – це Юпітер, а всі інші – там десь. Сподіваємося, що хмари пролетять і ми зможемо щось побачити. Що я можу сказати? Ми прокинулись по четвертій ранку, щоб подивитись перед планет, але наразі на небі хмари. І ми змогли побачити тільки декілька зірок. Це був Марс та Юпітер. Але все одно ми змогли насолодитись світанком. А всім, хто додивився це відео до кінця, як ми обіцяли, пропонуємо подивитись надзвичайні астрономічні кадри. А саме таймлапс карпатського неба, який ми знімали протягом декількох ночей поспіль.